சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் சனி பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த சனி பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இடம் பெயர்கிறார் எங்கிருந்து எங்க மாறுறார் சனி இது வரைக்கும் சனி தனுசு ராசியில இருந்து இப்பொழுது மகர ராசிக்கு அதாவது மகர சங்கராந்தி நம்ம சொல்வோம் சூரியன் தை மாதம் மகர ராசியில நுழையும் பொழுது அதை தை மாதமா கருதப்படுது தேவர்களுக்கு பகல் பொழுது அந்த மாதிரி இந்த சனி இந்த தனு ராசியிலிருந்து மகர ராசி எட்டும் பொழுது தன்னுடைய சொந்த ராசிக்கு ஆட்சி பெறும் பொழுது கால புருஷனுக்கு பத்தாவது வீடான தொழில் வீட்டில் சனி இடம் பெயரும் பொழுது பல நன்மைகளை உலகளாவிய பலன்களாக தருவார் இந்த சனி பயிற்சியை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுத்துட்றேன் சனி பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல லக்னம் என்னன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் இந்த சனி அப்படிங்கிற கிரகம் எவ்வளோ வலுவாக இருக்கு எந்த பாவத்தில் இருக்கு யோகரா இருக்காரா அவயோகரா இருக்காரா சூப்பரா அசூபரா என்ன டிகிரியில் இருக்கார் அதாவது என்ன நட்சத்திர சாரம்ல இருக்கார் எந்த கிரகத்தோட சேர்ந்து இருக்கார் எந்த கிரகத்தின் பார்வையில் இருக்கார் எந்த வீடுகளை பார்க்கிறார் இதை நீங்க முதல்ல டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சனி பேச்சை உங்கள் லக்னத்தை முதல்ல நீங்க தேர்வு செய்யணும் ஏன்னா லக்னம் ராசிக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கு எதை பார்க்குறதே தெரியல இன்னைக்கு நான் ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்குறேன் லக்னம்ங்கிறது உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் உங்களுடைய மைண்ட் உங்களுடைய எய்ம் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் உங்களுடைய டார்கெட் உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய எண்ணம் இதெல்லாம் உங்க லக்னம் தான் லக்னம் தான் உங்க குறிக்கோள் அப்போ உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு அதை செயல்படுத்தணும் அதை நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா லக்னம் அப்ப லக்னம்க்கு இந்த சனியுடைய டிரான்சிட் முதல்ல ஃபேவரா இருக்கா நீங்க மேஷ லக்னமா இருக்கலாம் அப்ப மேஷ ராசிக்கு இந்த பலன் எப்படின்ற கம்பேர் பண்ணணும் நீங்க ரிஷபம் மிதனம் கடகம் எல்லாமே லக்னத்தை முதல்ல அந்த ராசிக்கு நான் சொல்ற பலன்கள்ல அதை லக்னமா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க லக்னத்துக்கு சனி நல்ல மூவ்மெண்ட்ல இருக்காரா அதுக்கப்புறம் ராசிக்கு வாங்க ராசிங்கிறது என்ன எக்ஸிகூஷன் பவர் நீங்க வந்து ஒரு ஆசைப்படுறீங்க ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வந்து பிளான் பண்ணுங்க ஒரு தொழில் செய்ய பிளான் பண்ணுறீங்க இந்த எக்ஸிகூஷன் பவர் தான் ராசியில கொடுக்கும் இப்போ வந்து சனி பயிற்சி சில ராசிகளுக்கு ரொம்ப ஃபேவரா இருக்கு அந்த ராசிகளுக்குலாம் எக்ஸிகூஷன் ஃப்ரீயா இருக்கும் நீங்க செயல்படுத்தினா தடை இருக்காது நீங்க அதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்கன்னா எந்த விதமான எதிர்ப்பு இருக்காது அதுதான் எக்ஸிகூஷன் ஆனா லக்னம் ஒருவேளை வீக்கா இருந்து சுய ஜாதகத்திலே சனி பலகீனமா இருந்து உங்களுக்கு இந்த டிரான்சிட்ல லக்னத்துக்கு ஃபேவர் ஆகி இல்லைன்னா பிளானிங் வராது பிளானிங் கொடுக்காது அதுக்குண்ணா எய்ம் இருக்காது அதுக்குண்ணா சிந்தனை இருக்காது அதுக்குண்ணா சோர்ஸ் இருக்காது அப்போ எப்படி நீங்க இந்த சனி பயிற்சியை புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்க பிறவி ஜாதகத்தை முதல்ல சனி எவ்வளவு பலம் பெறுகிறா எவ்வளவு ஸ்கோர் இருக்கு உங்க ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் தசாம்ச சக்கரம் மூணு இடத்துலயும் பாத்துக்கணும் ஏன்னா தசாம்சத்துக்கு உங்களுடைய பிசினஸ் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையுடைய நிர்ணயம் நவாம்சம் ராசி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஸ்கோருடைய அந்த ஃபுல் லெவல் ராசி சக்கரத்தில் இல்லாத வலு கூட நவாம்சம் தான் இன்னும் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் இப்போ ராசி நவாம்சம் தசாம்சத்தை கம்பேர் பண்ணிட்டு தசாபுதிகளை கம்பேர் பண்ணி பிறவி ஜாதகத்தில் உள்ள சனியோட ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்து உங்கள் லக்னத்தை தேர்வு செஞ்சு அதுக்குரான சனியோட மூவ்மெண்ட் எங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி இந்த ராசிக்கு பலன் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் உங்களுடைய பலன்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து லாஸ்ட் டைம் கமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸில் போடுறீங்க குரு பேச்சு ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸாக போடுறீங்க நவம்பர் மாதம் வரதுக்கு இப்போ ஏன் போடுறீங்க சனி பேச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் வரதுக்கு ஏன் இப்போ போடுறீங்க நான் அதுக்கு கிளியராக விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஒரு குழந்தை வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து சேர்க்க போகிறீங்க ஜூன் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான யூனிஃபார்ம் புக்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி தான் நம்ம வாங்குவோம் ஒன் மந்த் டூ மந்த் முன்னாடி அந்த மாதிரி இப்போ சனி பேச்சு ஜனவரி மாதம் வரும்போது நான் ஜனவரி மாதம் அப்லோட் பண்ணோம்னா நிறைய பேர் வந்து விசா ப்ராசஸ் ஃபாரின் ட்ராவல் வேலைக்காக ட்ராவல் பண்ணுறது படிப்புக்கு முயற்சி எடுக்கிறது கல்யாண பலன் பண்ணுறது வீடு கட்டுறது புதுசாக தொழில் தொடங்குறது இதெல்லாம் வந்து சொன்ன உடனே நம்ம செயல்படுத்திக்க முடியாது ஒரு ஆறு மாதம் முன்னவே இந்த சனியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் அந்த பார்வையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் அப்போ இதை ஏன் முன்னாடி கொடுக்குறோம்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த திட்டமிட முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வரப்போதா சனி மாறப்போறாரு நம்ம இப்போவே கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கணும் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை சனி டிரான்சிட் ஆகும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ முன்னே நம்ம போடுறமே தவிர வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது ஸோ ஏழரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் எயிட் லேக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க
எட்டுக்குடையவன் எட்டாம் இடத்தில் சென்றால் தொழிலில் மாற்றம் வேலையில் உத்தியோகத்தில் ஒரு சேலஞ்சஸ் நிறைய கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் லக்கணம் மேஷம் அல்லது ரிஷபம்ல இருக்கு இல்லை விருச்சிகம்ல இருக்கு அப்போ லக்கணப்படி சனி நல்ல நகர்வு ராசிப்படி அந்த எக்ஸிகூஷன் பலனில் வந்து சனி எட்டாம் இடத்துக்கு நல்ல சின்ன சின்ன தடைகளை கொடுத்து நகர்த்தி விடுவார் சந்திரனுக்கு எப்பெல்லாம் அந்த எட்டாம் இடத்துல சனி வருதோ உங்க ஜன காலத்தில் சந்திரன் நின்ன வீட்டில் இருந்து அதான் மிதுன ராசி அதுக்கு எட்டாம் இடத்துல சனி வருதோ இந்த மைண்டு வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன குழப்பங்களை ஏற்படுத்தும் அதை தவிர வேற இன்னும் பெருசா ட்ரபிள் பண்ணாது ஏன்னா உங்களுடைய ராசிக்கு மிதனத்துக்கு அல்லது நீங்க மிதன லக்னமா சேர்ந்திருந்தாலும் கூட இது வந்து ஒரு யோகமான இடமா தான் நம்ம கருதப்படுது சொந்த வீட்டில் சனி அதுவே இப்போ ஒரு பெரிய பிளஸ் சரி யாரெல்லாம் கவனமாக இருக்கணும் மிதன ராசியில் பிறந்துட்டீங்க எல்லாருக்குமே இப்போ சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குமா விபரீத ராஜ்யத்தை கொடுத்துருமானா இங்கே தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணோம் உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் சனி ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரா யோகமாக இருக்காரா எந்த அளவுக்கு வலுவாக இருக்காரு அதை கண்டுபிடிங்க அப்படி நல்லா இருக்காருன்னா இந்த எட்டாம் இடத்துல போ போகிற சனி வந்து டெஃபினட்டாக நல்ல பல்ல தான் கொடுப்பார் பர்த் சார்ட்டில் ஒரு வேளை சனி கொஞ்சம் சரியில்லாத இடத்துல இருக்காரு பவர் கம்மியாக இருக்காரு வீக்காக இருக்காரு ஷட்பல ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிருக்காரு திசையில் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை சாரம் நல்லா இல்லை ராவுக்கு இதோட இணைஞ்சிருக்காரு அப்படி ஏதாவது இருந்தால் இந்த எட்டாம் இடத்துல போகக்கூடிய சனி ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்ஷன் வரும் இல்லைன்னா தொழில் பண்ணுறதுக்கு யாராவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பணம் கேட்பாங்க பணம் கே கேட்டு உதவி கேட்டு வருவாங்க கடன் வாங்க வைக்கும் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி வாகனத்தில் போகும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது சேஃப் நான் சொல்கிறது சுய ஜாதகத்தில் சனி வீக்காக இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு சுய ஜாதகத்தில் சனி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காருன்னா இந்த சாட்டனுடைய மூவ்மெண்ட்டை நினச்சி நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக காத்திருக்கலாம் நல்ல பலன்கள் ஏற் ஏற்பாடு கொடுக்கும் அதே மாதிரி எட்டில் சனி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிடுவாங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறதுனா இப்போ வேறு இடத்துல வேலை கிடைக்கிது வேறு ஊரில் கிடைக்கிது பெங்களூரில் கிடைக்கிது ஹைதராபாத்தில் கிடைக்கிது இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு வந்து கேரளாவில் கிடைக்கிது டெல்லியில் கிடைக்கிது அப்போ நீங்கள் மூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஃபேமிலி பிரிஞ்சு தான் ஆகணும் இதுதான் எட்டாம் இடம்னு சொல்கிறது நிறைய பேருக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ராசிப்படி சனி எட்டாம் இடத்துல போகும்பொழுது நிறைய பேருக்கு என்ன செய்யணும்னா அந்த ஃபேமிலியை விட்டு தனியாக வேலை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை உண்டு பண்ணிடும் இப்போ ஃபாரின் போகிறீங்க ஃபாரினில் தான் நீங்கள் வேலை பண்ணி ஆகணும் ஃபேமிலியை உடனே உடனே அழைச்சி போக முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ நெருக்கடிகள் இருக்கும் பிளானிங் இருக்காது அந்த இடத்துடைய புரிதல் புரியாது லாங்குவேஜ் புரியாது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த சனி எட்டாம் இடத்துல போகும்போது கொடுக்கக்கூடிய பலன்கள் அதே மாதிரி ஃபாதருடைய ஹெல்த்து ஃபாதருடைய ரிலேஷன்ஷிப்பில் கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக இருந்தால் நல்லது எயித் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது நைன்த் ஹவுஸ் லாட உங்களுக்கு சனி தான் ஒம்பது கூடிய கிரகமும் சனி தான் இந்த ஒம்பதுக்கு அதிபதி அப்பாவுடைய இடம் சொல்லப்படுது அந்த இடத்துக்கு அதிபதி எட்டாம் இடத்துல வரும்போது அவருக்கு ஹெல்த்து அவருக்கு சின்ன சின்ன நோய்கள் விபத்துகள்லாம் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி எட்டாம் இடங்கிறது நம்பி எங்கேயாவது போய் ஏமாற வைக்கும் ஸோ யாராவது பணம் கேட்டு வராங்கன்னா ரொம்ப உஷாராக இருங்க ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை சிந்திங்க உங்கள் சுய ஜாதகத்தோட நேர காலத்தெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா இருந்தால் பணம் கொடுங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா குவைட்டாக இருங்க அது நல்லது ஏன்னா மகர வீட்டில் சனி போகும்போது யாரையாவது வந்து பிஸ்னஸை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம தொழில் பண்ணிடலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடலாம் என் ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டாரு என் ஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு வந்து யோசிக்க வைக்கும் ஆசையை வந்து பயங்கரமாக தூண்டும் கொஞ்சம் அதில் வந்து ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை யோசிச்சு செஞ்சால் நல்லது ஸோ மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி எட்டாம் இடத்துல போய் அவருடைய பார்வைகளை பாருங்கள் இந்த சனியுடைய பார்வை போய் மீனத்தில் விடும் மீனம் உங்களுக்கு பத்தாவது வீடு வேலையில் மாற்றம் வேலையில் இடம் மாற்றம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் ஒரு ஜாப் கெரியரில் வந்து சேஞ்ச் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பலன் கொடுக்கும் ஆனால் எட்டாம் இடத்துல சனி போகிறதுனால சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் அடுத்த ஒரு ரெண்டரை வருஷம் மூணு வருஷம் கிட்டத்தட்ட சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் நான் அதை வந்து நெகட்டிவ் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா உங்களுக்கு சனி ஓன் ஹவுஸில் இருக்கிறதுனால சவால்களை சந்திக்கும் காலம் உங்கள் பலமே இப்போ தான் தெரிய வரும் உங்கள் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ரியல் ஸ்ட்ரென்த் என்னதே தெரிய வரும் ஒரு சிலருக்கு பர்த் சார்ட்டில் சனி வந்து செவ்வாயோடையோ ராகு கேதோடையோ இருந்தால் கொஞ்சம் ரண சிகிச்சைகள் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் டாக்டர் கன்சல்டேஷன்லாம் பண்ண வைக்கும் பட் அதெல்லாம் நன்மைக்கு தான் எட்டுங்கிறது கெட்டதை வெளியே போயிடும் வாதங்கள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா சனி வந்து உங்களுக்கு வாக்கு ஸ்தானத்தில் பார்வையை பதிக்கும் போது கடகத்தில் பார்வையை பதிக்கும் போது வாக்கு கொடுக்கக்கூடாது வாதங்கள் செய்யக்கூடாது ஆர்கியமெண்ட்டே விட்டுடுங்க ஏதாவது பிரச்சனைன்னு வந்தால் கூட ஒதுங்கி போயிடுறது நல்லது அமைதியாக இருந்துட்டீங்கன்னா த
மிதன ராசிக்காரங்க கம்பல்சரியா சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை கொஞ்சம் பேருக்கு அது சாப்பாடு தானம் பண்ணிடுங்க இதை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சனியுடைய சங்கடங்கள் எல்லாம் குறைச்சிடும் ஏழைகளுக்கு இல்லாதவங்களுக்கு நிறைய தானம் பண்ணுங்க மிதனத்துக்கு அதிபதி வந்து அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் பெருமாளை வணங்குங்க வேண்டுங்க உங்களுக்கு இந்த சனியோடைய ஆதிக்கம் ஒருவேளை ஃபோர்ஸா இருந்ததுன்னா கூட உங்களுக்கு சாத்தப்படையும் அதுக்கப்புறம் அந்த மிதனம் வந்து டேல் சிம்பிள் ரெட்டை புத்தி இருக்கும் கன்ஃபியூஷன் எப்பவுமே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ஒரிலை படுத்தி கிளாரிட்டிக்கு வாங்க எதை செஞ்சாலும் ஒரு தெளிவுபடுத்தி செய்யுங்க அதாவது எப்படி சொல்கிறோன்னா ரிஸ்க்குன்னு ஒன்று தெரிஞ்சால் அதை செய்யாதீங்க மிதனத்துக்கு ரிஸ்க்கே இல்லை ஃப்ரீயாக இருக்குது க்ளீனாக இருக்குது நம்ம மூவ் பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்கள் உங்கள் லக்னம் ஒரு வேலை ஃபேவரான லக்னமில் இருக்குது நல்ல டைமாக இருக்குன்னா தைரியமாக பண்ணலாம் ஏன்னா எக்ஸிபிஷன் பவர் தான் அந்த ராசி கொடுக்கும் அந்த எக்ஸிபிஷனில் கொஞ்சம் தடங்கல் கொடுக்குமே தவிர லக்னம் யோகமாக இருந்து கிரகத்துடைய நகர்வு நல்லா இருந்தால் தைரியமாக நீங்கள் வந்து சில விஷயங்களை பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிதனம் உங்களுக்கு வந்து வேலையில் மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலம் பயணங்களில் வந்து உங்களுக்கு வந்து தனிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காலம் ஆனால் பயணங்களில் உங்களுக்கு நிறைய அனுபவங்களை கொடுக்கும் உங்கள் திறமைகள் உங்களுடைய வல வலிமைகள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு காலம் பிள்ளைகளுக்கு செலவு செய்யக்கூடிய ஒரு காலம் சொத்துக்கள் கூட எட்டாம் இடத்துல போனால் சேர்ப்பாங்க நாலு எட்டு பன்னெண்டு தான் வந்து சொத்துக்கள் சேர்க்குறது அசையும் சொத்து அசையாத சொத்து இதெல்லாம் சேர்க்கும் காலம் வந்து உங்களுக்கு மிதனத்துக்கு இந்த எட்டாம் இடத்துல ஸோ எட்டு அப்படிங்கிறது பயப்படுற இடம் கிடையாது ஒரு எச்சரிக்கையோடு இருந்தால் மிகப்பெரிய சுபங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு காலம் மிதன ராசிக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு ராசிக்குண்டான பலன் இதை நீங்கள் நூறு சதவீதம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா உங்கள் சுய ஜாதகம் உங்கள் லக்னம் உங்கள் ராசி கம்பேர் பண்ணி சனி முதல்ல உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்காரா எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரு எந்த கிரகத்துடையும் சேராமல் இருக்காரா தோஷம் அடையாமல் இருக்காரா மெயினாக ராகு கேதோடு சேராமல் இருக்காரா அதை நீங்கள் பார்த்துங்க குருவோட சனி சேர்ந்தால் கொஞ்சம் யோகம் தான் சுக்கரனோட சேர்ந்தால் யோகம் புதனோட சேர்ந்தால் வலிமை செவ்வாயோடு சேர்ந்தால் சிலருக்கு யோகமாகவும் இருக்கும் சிலருக்கு பாதகமாக இருக்கும் துலாம் வீட்டில் விருச்சிக வீட்டில் சனி அல்லது செவ்வாய் சேர்ந்தால் திருமண வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் சில பூஜைகளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை சில ரெமெடிஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் சனி உங்களுடைய ராசிக்கு துல்லியமாக பலன் கொடுக்குமா அப்படின்றத உங்களுடைய ஜனடகால ஜாதகம் உங்களுடைய ராசி உங்களுடைய லக்னம் மூணுத்தையும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணிக்கேன் அதுக்கு நான் விளக்கம் தான் இந்த ப்ரோக்ராமோடைய ஓப்பனிங்லேயே கொடுத்துருக்கேன் சனிக்கு பரிகாரமாக பொதுவாக என்ன பண்ணலான்னா தானம் தான் சனிக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே தானம் ஏழாதவங்க இல்லாதவங்க உடலால் வந்து அவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள்னு சொல்லப்படக்கூடியவங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது தர்மமாக நடந்துக்கிறது ஓரளவுக்காவது நியாயமாக இருக்கிறது கடவுளை வணங்குவது பணிவது பணிவாடும் இருக்கிறது இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த சனி மிக மிக நன்மையை செய்யும் சனியுடைய நிறம் நீளம் சனியுடைய எண் வந்து எட்டு சனியுடைய கல் வந்து நீலக்கல் செமிப்ரிஷியஸில் வந்து அமித்திஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோனும் சனிக்கு பயன்படுத்தலாம் சனியுடைய காலம் நடக்கும் போதோ இல்லை ஆதிக்கம் இருக்கும் போதோ இல்லை யோகங்கள் வேணும்னா எட்டு முகம் ருத்ராட்சத்தையும் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வீரியத்தை குறைக்கும் விநாயகரை வணங்கலாம் அனுமனை வணங்கலாம் சனி உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான நன்மையை தருவார் இதயம் தாண்டி உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் அந்த சனியுடைய டிரான்ஸிட்டை பற்றி ஏதாவது ஒரு விளக்கம் வேணும் இல்லை கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரியுது என்னோட நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் Thank you.